Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 73 con el Bradford City. Bienvenidos a todos, jornada 1 en la Premier League. Estamos en nuestra contienda por retener la Premier en esta última temporada de Reynoso al mando de los Ben Thames. ¿Qué sucederá después de eso? Pues tendrán que quedarse aquí, tendrán que suscribirse a Casa Deportes si es que aún no lo están hechos y no están suscritos, claro. Y si ya lo estás, puedes esperar a lo que viene porque vamos a estar introduciendo muchas cosas nuevas y hoy de esas cosas nuevas algunos son jugadores que vienen al equipo para reforzar la plantilla. Ojo con Antonio Sanabria, con Griezmann, con Bailey, con Pogba, con Joao, con Botland en la banca. ¿Qué estás haciendo José Mourinho? ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, sale con Borthwick Jackson y ojo con Regan Poole también, que es un exjugador del Bradford City. Este hombre, el estratega, el genio, el especial Mo contra la leyenda, el mítico, el que ha traído al Bradford City la tercera división hasta ser campeones de Inglaterra, hasta llevarlos a la UEFA Champions League. En el siguiente episodio sabrán cuál es nuestro grupo. Sabemos que Old Trafford se ha convertido en el teatro de las pesadillas de los Red Devils cuando el Bradford City marchan y entran a este mítico estadio, a esta catedral del fútbol. Angus Gong con la cinta de capitán, dando las indicaciones, las instrucciones. Vamos a luchar hasta el final. Vamos a enfrentar todo lo que... ¿qué? Eso escaló muy rápido, señores y señores. Zero to 100, really quick. Como diría Drake. Esto se fue de a 0 a 100 muy rápido. Al minuto 4, Fernando expulsado. Pero vemos por qué. Carlos, por qué. Enséñanos el por qué, ¿no? Se volvió loco. Se volvió loco. Tenía ganas de matar. Mourinho se enoja. También ven ahí al aficionado que se pone a rezar a todas las deidades porque su equipo está en problemas. Porque Toby Cooper está dentro del área. Porque Kobe Cooper recorta. Porque Toby Cooper. ¡Anota el primer gol de la competición! ¡Los campeones pegan primero! Y ojo a esta hermosa postal. No olviden el nombre. Old Trafford, Toby Cooper. Ya me quisieran tener en este equipo. Este muchacho canterano del Bradford City. La afición se vuelve loca. Las camisetas más vendidas son del 9 que hereda. El 9 de Hansen. El 10 pasa Sebastián Jovinko. Que por cierto, quédense después hasta el final del video. Porque voy a tener una dinámica muy interesante con ustedes. Sobre algunos detalles de los jugadores. Así que... Quédense y los que siguen teniendo las cuentas de Twitter de los jugadores, pues estén muy atentos. Los necesito otra vez activos porque eso va a ser cada vez más recurrente en Casa Deportes en toda esta nueva era de contenido que, por cierto, hoy probablemente, probablemente suba un segundo video. Pero siendo mi reacción al partido de hoy contra el West, Brom West Bromwich del Chelsea, si es que el Chelsea queda campeón. Así que también estén muy atentos a Casa Deportes, a todo el contenido nuevo, a Casa en vivo, a Casa se hace todo y claro en mi twitter y que tengo un secreto muy importante muy pero muy importante que pronto se podrían estar dando cuenta muy pero muy pronto bueno más bien espero que muy pero muy pronto estoy muy emocionado como estoy muy emocionado con esta serie como que Dokuge se mandó un golazo en Old Trafford y que dos Bantams están dominando parece que están jugando local y atención antes nos tardamos en encontrar al candidato a mejor gol del año en la jornada 1 Recién llegado como agente libre, Jordan Shakiri. Ese balón iba gritando. ¡Ah! Salió. Vean, atención a la, la, la repetición. La temporada pasada nos tardamos en encontrar al mejor gol del año. Tuvo que llegar como hasta la jornada 29 o 30. Y aquí Sherdan Shakiri desde la 1 dice, ahí está el candidato. Vean el balón. ¡Ah! Va gritando. Pueden ver ahí que saca una boca del balazo que sacó Shakiri. Romero solo se aventó para la fotografía. La afición del United no se lo puede creer. Y así se estrena uno de los fichajes estrella de este hombre. Vean, le aplaude. Sí, señor, señor Shakiri, lo que acabas de inventar, lo que acabas de regalarnos. Primer gol en la Premier con el Bradford City para Shakiri, que ahora abre la cancha con Jonathan Leco, que ya anotó un gol de chilena en esta cancha. Colorín colorado, el Manchester United ha sido destrozado. Increíble. No, no sé, no sé qué, qué, qué significa esto porque ya hablando en cuestiones de videojuegos, saliéndonos de la realidad Bradfordística, que tengamos de hijos tan gacho al Manchester United con goleadas, pues... No sé qué demonios, aunque bueno, ellos nos arrebataron una FA Cup, eso sí, poco se dice. Al ataque, Toby Cooper. ¿Otro? ¿Un 5-0? Adam Nagy abre con Christian Pavón, Pavón con Toby Cooper, que la prende así. Uy, el travesaño le dice que no, creo que ya habría sido demasiado. Se termina el partido. Shakiri Cooper, Leco. 
todos anotan hasta Doko Gay, hasta un central que no lleva ningún gol con nosotros, pero señores y señores, de inmediato Reynoso se mete a su campo de batalla porque tiene que seguir trayendo jugadores, seguir reforzando esta plantilla de cara a la Premier League, de cara a la UEFA Champions League, a la FA Cup, a la EFL Cup y todo lo que viene por delante en esta la que parece ser su última temporada como entrenador y probablemente en la rueda de prensa se anuncie y claro que el final será emotivo, vendrá un nuevo equipo para Reynoso, creo que ya lo había respondido en otros episodios, así que vayan a verlos. Señores, señores, continuamos con los fichajes, estuve leyendo sus comentarios, muchas muy buenas propuestas, algunas algo descabelladas y algunas días me interesaron, me interesaron como traer jugadores heridos. Dijeron, Carlos, eres el campeón de la Premier League, busca algunos jugadores que tengan una buena valoración, que sean jóvenes, que puedan aportar al equipo. Y uno de ellos es Cameron Humphreys Grant, que es un jugador que hace que hemos hablado de él en fichajes top. Un central que viene a reforzar al equipo C, tiene 21 años, viene a desarrollarse con Reynoso, viene a crecer, no tiene minutos en el Manchester City, así que viene con nosotros, no solo él. Atención que en Francia encuentra Alex Gorgian. Alex Gorgian. Gorgian. Tengo que preguntarle a mi hermana que sabe francés cómo pronunciar ese apellido, pero también refuerzo para el equipo C, porque el equipo A y el equipo B ya lucen bastante bien, aunque también por ahí leí que querían ver a alguien de vuelta. Y ese alguien es el carnicero maniático. Matt Butcher regresa al Bradford City, cedido por un año, no encuentra minutos en Liverpool y sabe que puede desarrollarse con el Bradford City, que ya conoce a la afición, que ya conoce el esquema, que ya conoce al entrenador, a los jugadores. Matt Butcher regresa después de una temporada. Bienvenido, te extrañamos, hermano. Me alegra que hayas decidido volver de inmediato. Reynoso va a ver los periódicos para ver si están hablando de los fichajes. No. Pero bueno, también sí hablan del fichaje de Will Greg. Así que ojo con nuestro mercado de fichajes, señores y señores. Ojo con nuestro mercado de fichajes que está haciendo una bomba, está haciendo una maravilla. Y estoy muy contento como está quedando el equipo, el realismo de la serie. La, eh, las cinco temporadas, bueno, con esta la quinta temporada que estamos viviendo es increíble. Y ahora nos enfrentamos a los Saints de la Premier League, el equipo con el que todo inició en Casa Deportes. Y cómo ha evolucionado Casa Deportes, claro que también estoy muy contento. Y la inclusión de todo este nuevo contenido, lo mejor y lo peor, este lunes no lo olviden. El martes, mercado de fichajes. El calendario ya está ahí abajo en la descripción del video que todavía se van a ir... Con, se van a ir incorporando las series porque no, lo, no puedo meter todo de, de lleno porque todavía estoy preparando muchísimas cosas por ejemplo este fin de semana espero traer el food draft con Henry Valdés o depende si hago el video de la reacción de Chelsea contra West Bromwich que son los videos esporádicos como pueden leer en la descripción del video digo que va a haber una serie de videos esporádicos que no van a ser necesariamente en serie y muy probablemente mañana o el domingo que esté subiendo este video que hoy es viernes eh, 12 de mayo que por cierto según hoy hoy, hoy, hoy hay tots eh, voy a subir un video muy importante respecto a un nuevo carrera jugador, así que estén muy pero muy atentos porque va a ser una decisión, me van a ayudar a decidir más bien, pero bueno, habiendo dicho eso, nos vamos a lleno, nos vamos al partido porque Gallagher está de espaldas al arco penal para el Southampton y yo no lo veo, como diría el pelado Almeida que el, el, el árbitro se equivoca y ahora no, no eso como, cómo, cómo puedes marcar penal en eso, señor árbitro así que tendrá que ser Angus Gunn enfrentando a Charlie Austin, el ex Queens Park Rangers. Aquí viene el 10 del Southampton. Prepara punta fuego. La voló Charlie Austin. Tenía la oportunidad de adelantarse y pegar primero al líder, al campeón de la Premier League. Bueno, líder todavía no. Y decidió volarla. Le metió toda la pierna, pero no le puso colocación. Y eso le da hambre al Bradford City. Jonathan Leco, espaldas al arco. Encuentra a Sheridan Shakiri. Shakiri, ojo que quiere convertirse en figura en una temporada del Bradford City. Después de un paso accidentado por el Bayern Munich, por el Inter de Milán en el Stoke City. Destacar muy de vez en cuando. Reynoso busca traer a ese Sheridan Shakiri del Basilea que tanto pintaba, que tanto decíamos. Este jugador va a ser fenomenal. Es la chilena de Suiza. En el Mundial de Brasil, atención aquí dentro del área, Jonathan Leco. Que por cierto, que hay golazo. No, no, perdón, fue en la Eurocopa. Fue en la Eurocopa contra Polonia. Aquí, ojo, con Nagui. Hablando de la Eurocopa, de otro jugador que brilló en esa, en esa competición. Aquí está Fraser Forster en el fondo. Excelente arquero inglés. ¿Cómo le pegó Nagui? Que ha estado practicando los remates de fuera del área en la pretemporada. Y ven aquí qué bien recuesta Fraser Forster a donde le duelen los arqueros. Pero esto no termina aquí. El Bradford City se caracteriza por atacar. Y aquí vamos todos. Esta es la filosofía de Reynoso. Stephen Kingsley. Jonathan Leco. Rafinha Alcántara con Toby Cooper. Regresa con Rafinha Alcántara. ¿Qué abre con quién? Con Sheridan Shakiri. Sheridan Shakiri hacia afuera. Sheridan Shakiri le Mete velocidad y aquí viene el chaparrín, el potente Mini Segundo gol de la competición para Jordan Shakiri. 
Todos súbanse al barco de Shakiri y a remar porque ya llegó el suizo y llegó a convertirse en figura en esta última temporada con Bradford City. Sí, señor. Lo gana al minuto 88, un partido que lucía bastante complicado. Bendito sea Dios. Y señores, señores, como pueden ver el video es bastante larguito, todavía no termina el mercado de fichajes. Y hoy por ser un viernes muy especial... Por el, la, la, la nueva era de contenido en Casa de Deportes. Porque estamos llenando de likes los videos. Hay que mantenerlos siempre arriba de 1500. Eso me ayuda bastante. No sé en cuánto nos ayuda a los canales de YouTube. Que ahora que está todo este sufrimiento en YouTube. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero yo no me voy a poner a llorar y quedarme con los brazos cruzados. Yo les traigo nuevo contenido. Nueva renovación total del canal. Y espero que les esté gustando. Y además que, claro, más contenido en Casa en Vivo. En Twitter. En K se hace, todo lo encuentran en la descripción del video Todo esto lo hago por ustedes y créanme que ustedes han hecho de todo este periodo de YouTube Como YouTuber que sea lo más maravilloso en mi vida Ya me puse todo, todo cheesy, todo corny, ¿no? Así que lo que quería decir al final de cuentas es que hoy les traigo cuatro partidos Porque sí, 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 cuatro partidos Porque me caen bien, me agradan, los amo Yo no soy como Henry Valdez, yo sí los amo, señores, señores Nos enfrentamos a MK Dance en la EFL Cup que también buscamos retener este trofeo. El único trofeo que no, retene, eh, que no retendríamos es la, la Europa League, porque nunca la ganamos. Nos quedamos dos veces fuera de ella. Para que también digan que vean, en realidad quiero, quiero decir que vean, que no todo se gana en las series que hago en Casa de Deportes. Se juegan los partidos a mi nivel, no reinicio nada, no hago nada. Las únicas veces que he reiniciado ha sido porque o se me va la luz o porque me tengo que ir y el partido, ¿sabes qué? Pues lo reinicio y lo, lo sigo jugando después. Eso sí, eso sí que me ha sucedido. Ya sé que yo no les miento, siempre soy honesto. Lo han, vi lo han visto hasta en directos, juego en leyenda. Y no pudimos ganar la Europa League. Tal vez no, en esta última temporada, tal vez no, no ganemos nada. Se podría dar el caso. Definitivamente la temporada donde más fracasamos fue con, con el West Ham el año pasado. Pero vamos a ver qué tal nos va con el Bradford City. Hablando del de ataque, hablando de qué pase de Mayada para Narrique. Señores, señores. Reynoso ha encontrado la mejor forma de juego en esta última temporada. Ha encontrado a los jugadores, los ha seleccionado. Vean. Qué jugada, Mayada, Nasri, Dosé, la triangulación fue preciosa, fue fútbol puro. Este hasta podría ser nominado a gol del año solo por la jugada. No es así lo más espectacular, la definición, no pegó en el travesaño desde 100 metros, pero la jugada fue lindísima. Ahora Samir Nasri que entra al área, Samir Nasri es derribado dentro del área. ¡Hasta casi penales! Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo saben. Samir Nasri que también es un fichaje que me agrada muchísimo. Ahí por, por ahí dijeron, este, ¿cómo vas a fichar un jugador de 33 años? Y yo respondí, no sé si me haya respondido de vuelta. Le dije, a ver, explícame qué tiene malo fichar un jugador de 33 años. Creo que te hace falta ver más fútbol. Y te hace, te hace falta ver más serie con Bradford City. Porque aquí viene Samir Nasri a cobrar desde los 11 pasos. Nasri. Y aquí está el francés. Que anota su primer gol del Bradford City. Y así lo celebra, lo grita. También ilusionado por hacer brillar a este equipo. Por participar en todas las competiciones. Por rendir para toda la afición del Bradford City. Que está ilusionada. Pero Reynoso que le ha dado la confianza. Le ha dicho: Yo te haré un mejor jugador, Narrito. Allá no se termina tu carrera. No te des por vencido. Y con esa novia que tienes, hazlo por ella también. Yo lo haría por ella. Bueno, eso es algo más bien que diría Henry Valdés. O, o Casi Deportes, más en sentido de broma. Se acaba con victoria 2 a 0 en la IFL Cup. Estos partidos en teoría. En teoría, no, 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 ah, vean qué acto de compañerismo, me ha agradado muchísimo eso. En teoría deberíamos pasarlos sin mayor complicación, pero el fútbol, el fútbol, si el fútbol fuera, fuera de reglas de, de este equipo va a ganar definitivamente, de imposibles, de, 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 de ¿cómo, ¿cómo decirlo? 100% de seguridad. Oigan, hablando de regresos, también por ahí leí el regreso de alguien que les gustaría ver, alguien que se llama Jake. Y se apellida Hesked. Jake Hesked. Ejercemos la opción de recompra que teníamos del jugador. Y regresa después de haber estado en la Eredivisie del Heracles al Melo, por cierto. ¿Sí es el, el Heracles? Creo que sí, no alcanzo a ver honestamente. Se ve algo borroso. Eh, porque iba a decir del West Brom, pero dije, no, espérate, espérate está, en la, está en la Eredivisie, ¿qué hace el West Brom en la Eredivisie? Hoy el Chelsea le debe ganar para coronarse campeón de la Premier League, pero bueno, regresa Jay Hesket y este es nuestro mercado de fichajes. Eh, no, quedan otros dos, <risa> quedan otros dos fichajes, señoras y señores, y les voy adelantando. 
que un equipo va a saltar una oferta millonaria por uno de nuestros jugadores de la cantera, ya lo verán. Nos enfrentamos al Chelsea en Stanford Bridge, hablando del West Brom, hablando del Chelsea. Hoy podríamos tener dos videos, tal vez mañana o tal vez más en la noche. Y si eres de España tendrás que esperar a que te despiertes para ver mi reacción al posible título del Chelsea. Que por cierto... Muy probablemente en esa sección de comentarios ya veo algunos comentarios diciendo que cómo, cómo es posible que le vaya al Chelsea si yo soy de Guadalajara. Yo tengo mis razones, yo soy aficionado de corazón. Mi corazón de verdad es azul desde que tengo memoria futbolística. Algún, eh, muy pronto, dentro muy pronto, haré un video de eso de, de cuando la gente critica al equipo al que le vas y te, dices que no le, que te dicen que no le puedes ir a ese equipo. Yo tengo una postura muy fuerte respecto a eso y quiero compartir esa opinión. Espero que sea un video que sea muy compartido porque me he encontrado hasta casos de bullying en redes sociales por, por el equipo al que le vas. Y lo van a entender. Yo voy a disfrutar al máximo el partido y claro, le añadimos un plus y cada campeón del Chelsea, ¿no? Pero ahora tenemos que enfrentarlos en el videojuego que por ahí me han preguntado qué se siente enfrentarlos en el videojuego. Pues claro que siempre es complicado al ataque Marcos Alonso. Qué, de, qué hermosa temporada se está aventando Marcos Alonso. El ex Sunderland, el ex Fiorentina da la vuelta en cuenta a Moses, otro de hermosa temporada Víctor Moses remata así ay, 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 ay. Angus Gunn tiene que poner la mano salvadora porque Víctor Moses estaba mandando un señor golazo atención aquí vean el remate ¡Pim! la globió un poco bonito qué, qué buen golazo hubiera sido eh probablemente el mejor gol que nos han marcado en este modo carrera Angus Gunn como siempre animando a su equipo a que vaya hacia adelante, a que luchen y es justamente lo que va a hacer Sheridan Shakiri recortándose al centro que encuentra Toby Cooper, se alían el 9 y el, qué número le pusimos a Sheridan Shakiri el 22 que es el que tiene en el Stoke City Toby Cooper con Sheridan Shakiri el remate es un partido bastante malo Debo decirlo que fue un partido bastante malo. Ven aquí, Toby Cooper intenta encontrando a Will Grigg. Todavía no está on fire Will Grigg. Begovic en el fondo, que probablemente Begovic saldrá en esta temporada. Muy probablemente, quiero decirlo. Tal vez hasta hay una renovación de toda la portería del Chelsea. Si es que el Real Madrid se lanza con todo por Tibó a Courtois, aunque parece que van por David De Gea. Y teniendo a Keylor Navas, es como, ¿qué estás haciendo, Real Madrid? Es porque es Tico. Bueno, broma, es porque es tico. Puede ser, no, señores, señores, ¿qué opinan? Díganme en la sección de comentarios. Pues un partido bastante malito. 0-0. También eso sucede. De repente en los mismos carreras tenemos partidos como estos. Que... Pero bueno. Entonces les decía, no se termina el mercado de fichajes, esto hay que seguir reforzando el equipo y Reynoso encuentra algunos jugadores muy interesantes, faltando tan solo 5 horas para que se cierre la ventana de transferencias y que vean las locuras de la caseta al Barcelona, Oblak al Bayern Múnich, eh, Jiménez al Real Madrid, Luke McGee, ¿por qué llega Luke McGee? Carlos, ¿por qué traes un cuarto arquero? Luke McGee ya ha estado con nosotros, eh. los que llevan viendo esta serie desde la temporada 1, Luke McGee ya ha estado con nosotros, así que bienvenido McGee de, proveniente del Tottenham y también traemos a Álvaro Tejero proveniente del Real Madrid, la, lateral por izquierda, me llamó bastante la atención, así que Álvaro Tejero, bienvenido al equipo, ¿por qué trajimos a Luke McGee? Pues el Sunderland decidió que tenían que buscar arquero, que Jordan Pickford ya no está con ellos y decidieron invertir 4 millones 500 mil euros en Alfie Brown, que no había tenido ningún minuto, es el arquero del equipo, sí, yo dije, ¿sabes qué, señores, señores? Alfie Brown apenas iba a debutar, por mí está perfecto y traemos a Luke McGee, que a él sí ya lo hemos visto en el equipo y estoy probablemente con la, pan, la mejor plantilla que he diseñado en mi vida. Aquí la pueden ver, señores, señores, estamos listos, espero que tú estés listo. Para la última temporada con el Bradford City, la que para acá sé, para la que Carlos Reynoso ha sido sin lugar a dudas la, el mejor modo carrera, no solo que he subido a YouTube, sino que he hecho en mi vida con los fichajes más realistas de acuerdo a lo que ha sucedido dentro del juego, de acuerdo a los años que han avanzado dentro del juego, porque algunos se quedan como que ¿Cómo vas a fichar a Sheridan Shakiri y a Rafinha si eres el Bradford City? Pero no... Tomando en cuenta que somos los campeones de la Premier League y que hemos estado en la Europa League y que vamos a estar en Champions League y que la Premier League es donde más dinero se le da al ganador de un trofeo, inclusive aunque no ganes la Premier League, pero bueno, hay haters que solo van a hatear, señores y señores, y los que sí quieren aprender del modo carrera saben que en Casa Deportes lo harán, además que quieren entretenerse con el modo carrera saben que también lo harán aquí en Casa Deportes y que muy pronto habrá más tutoriales para entender aún mejor los modos carrera y espero que muy pronto para que yo entienda Ultimate Team, espero que estén disfrutando de todo este contenido, de verdad, de corazón lo hago por ustedes y vamos a mejorar, vamos por eso, mil suscriptores, vamos por los 200 mil, 300 mil 400 mil, 500 mil, el millón de suscriptores y sobre todo porque tengas el mejor contenido de deportes aquí en Casa Deportes tu casa, eso es Toño por ese video, no olvides checar la descripción del video para toda la información, las redes sociales el calendario del canal de los directos y no olvides comer frutas y verduras, última temporada con el Bradford City, termina el mercado de fichajes, ahí nos solemos